Herkese merhaba arkadaşlar ben Zengin. Arkadaşlar şu anda görünmezlik gözlüğünü taktım ve şu anda ben görünmezim. Evet yanlış duymadınız. İsterseniz bir de dışarıdan görün beni. Bakın arkadaşlar üstümdeki elma set bile gözükmüyor. Size demiştim görünmezim diye. Şimdi bugün görünmezken çok güzel şeyler yapacağım. Ama kötülük yapmamam lazım. Çünkü görünmezlik gözlüğünü bulduğum yerde kitapta yazıyordu ki kötülük yaparsan... Büyücünün laneti bulaşır sana yazıyordu. O yüzden bu gözlükleyken asla ve asla kötülük yapmamam lazım. Mesela görünmezlik gözlüğünü takıp bir bankayı soyamam. Çünkü büyücünün lanetine kapılırım. Her neyse arkadaşlar görünmezlik gözlüğü varken ben de kötülük yapmam. Bir de arkadaşlar bugün kanalımızda bir ilk yapıyoruz. Hem kanalımıza katılanları göstereceğim hem de abone olup like atanları göstereceğim. Sadece sabırla beklemeniz yetiyor. Hemen katılanları gösterelim şöyle sırayla arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki arkadaşlarımız kanala katılan kişiler. Şimdi de kanala abone olup like atanları gösterelim. Buradaki arkadaşlarımız da kanala abone olup like atan arkadaşlarımız. Yani iki tabloda da çıkabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olup like atarsanız bu tabloda çıkma şansına sahip olursunuz. Kanalımıza katılırsanız da %100 bu tabloda çıkarsınız. Her neyse arkadaşlar şu anda görünmeziz ve gidip birazcık fakiri korkutmak istiyorum. Yok ya ya da korkutmayayım. Bakın arkadaşlar bu kitapta ne yazıyor? Hemen okuyalım. Bu gözlüğü bulan kişi sana sesleniyorum. Bu gözlük çok eski zamanlarda bir büyücüden kalan bir gözlük. Gözlüğü çok iyi saklı kötü insanların eline geçmesin. Gözlüğü hangi amaçla olursa olsun sakın ama sakın kötü bir amaçla kullanma diyor. Çünkü gözlüğü kötü amaçla kullanırsan gözlüğü yapan büyücünün lanetine kapılırsın. Yani herhangi birisini korkutamam ya. Bu gözlükle kötülük yapamam. Sonuçta korkutma kötülük sayılıyor. Evet evet. Şu anda görünmezim. Fakirin evine falan gizlice girebilirim. Ne yaptığını izleyebilirim. Sonra insanların ne yaptığını izleyebilirim. Zor durumdaki insanlara çaktırmadan gidip yardım edebilirim. Gözlükle sadece iyilik yapabilirim arkadaşlar. Yanlışlıkla kötülük yaparsam büyücünün laneti hemen bana kapılır. Ve büyücü beni lanetler. Artık ne yapar bilmiyorum da o büyücüden birazcık korktum ben. Her neyse fakirin evine gireyim şöyle. İşte Mira içeride. Çaktırmadan gireyim. Çabuk çabuk çabuk. Haydi bakalım. Ha, o kapı neden açıldı? Anneciğim rüzgardan açılmıştır herhalde. Dışarıda birazcık rüzgar var. Evet kızım olabilir. Evet kapının sesini duydular. Ama beni göremiyorlar. Bakayım görecekler mi? İşte arkadaşlar gerçekten göremiyorlar. Ama onları korkutmamam lazım. Eğer ki yanlışlıkla bile olsa onları korkutursam büyücünün laneti üzerime düşer ve lanetlenebilirim. Fakir nerede acaba? Yukarıda mı? Evet oğlum. Sana biraz daha masal anlatmamı ister misin? He, kedicik. Kedicik de beni izliyor. Yoksa kedi beni görebiliyor mu? İşte arkadaşlar, kedi beni görebiliyor. Vay be. Bu kedilerin özel güçleri var resmen. Şu anda görünmezim ama hayvanlar beni görebiliyor. Her neyse. Fakir işte burada sesi geliyor. Arda oğlum biraz daha masal anlatayım mı sana? Evet babacım anlat lütfen. Fakir Arda'ya masal anlatıyor. Her neyse dinleyin bakayım. Tamam oğlum. Bir adam varmış yolda giderken bir osurmuş ev yıkılmış. <gülüyor> ya baba bu masal değil ki. Hem de hiç komik değil. Her neyse ya aklımda da masal kalmadı. Oğlum ben bir aşağıneyim de. Birazcık bilgisayardan masal bakayım sonra gelir anlatırım sana. Öf ya aklımda masal kalmadı. Her neyse. Gideyim aşağı. Arda oğlum kedileri getireyim kedileri sev tamam mı? Tamam babacım getir. Gülperi'yi ve Ayperi'yi buraya getir. Tamam oğlum. İşte kedileri gideyim de Arda'nın yanına getireyim. Pisicik. Ayperi gel bakayım Arda abin seni sevecek. Aferin. Haydi git Arda abinin yanına haydi. Ben de gideyim birazcık masal öğreneyim ya. Arda'ya anlatacak masal bulamıyorum. Saçma sapan şeyler anlatıyorum. Gülperi kız. Haydi bakalım Arda abin seni sevecek. Gel buraya aç gözlü kedi. Haydi gel. Her neyse arkadaşlar, fakirin evde durumlar normal. Ben şunları korkutmadan hemen evden çıkayım. Bir de kendi evime gideyim bakayım orada durumlar neymiş. Çok güzel ya, görünmez olmak çok güzel gerçekten. Ama hayvanlar beni görebiliyor arkadaşlar. Az önce kedi, fakirin kedisi beni gördü. Ay peri. Her neyse çıkayım şuradan çabuk çabuk. Şimdi ben bu kapıyı nasıl açacağım ya? Fakir nerede acaba? Bu kapıyı açarsam korkabilirler. Evet evet onları korkutmamam lazım. Az önce Miray birazcık korktu ama dikkatli olmam lazım. Daha dikkatli. 
Öf ya onları korkutmadan bu kapıyı nasıl açacağım ben? Buradan çıkamam. Korkutmamam lazım yoksa büyücünün laneti üzerime gelir. Çok dikkatli olmam lazım. Aşkım ben birazcık zenginlere gidiyorum tamam mı? Tamam hayatım. İşte fakir bize doğru gidiyor. Hemen fakir tam çıkarken ben de arkasından çıkabilirim. Çabuk çabuk hemen fakir takip edeyim. Evet arkasından çıkacağım. İşte bu çok güzel. Tamamdır. Hemen eve gireyim ben de. Fakir az sonra zili çalar. Hemen kapıyı açarım. Ha? Ne oluyor lan? Zenginlerin evin kapısı neden kendi kendine açıldı? Olamaz olamaz unuttum. Gözlüğü çıkart tamamdır. Fakir kardeşim ben açtım fakir kapıyı. Ha, sen miydin abi ben de korktum ya. Kapı kendi kendine açıldı sandım. Yok fakir yok sakın korkma. Korkmana gerek yok ben açtım ya. Tamam abi sakin ol korkmadım tamam. Her neyse ne oldu fakir? Zengin abi bana birazcık masal öğretir misin? Arada'ya masal anlatacağım da. Aklımda hiç masal yok. Saçma sapan şeyler anlatıyorum. Ee, tamam fakir. Sana masal anlatayım. Ee, ya da öğreteyim. Ne masal öğretsem acaba? Mesela aklımda bir masal var tamam öğretebilirim sana. Bu kele olanın masalı. Zengin abi o masalı ben de biliyorum. Arda'ya anlattım. Bana değişik masallar lazım. Fakir başka masal bilmiyorum ki ben. Öf ya. Her neyse ben gidiyorum abi. Birazcık masal öğrenmem lazım. Arda'nın evde canı sıkılıyor. Ona birazcık masal anlatacağım. Tamam kardeşim tamam. Haydi görüşürüz. Görüşürüz abi. Ben de evdeyim. Bir şeye ihtiyacın olursa gelirsin. Tamam tamam sağ ol. Haydi bakalım. Oh be. Fakir az kalsın korkacaktı. Birazcık korktum doğrusu. Her neyse büyücünün lanetine kapılmamak için dikkatli olmam lazım. Şimdi görünmezlik gözlüğünü takayım da aşağı ineyim. Bakalım bizimkiler ne yapıyor. Evet gözlüğü taktım. Yavaşça aşağı ineyim. Ses çıkartmadan. Rüzgar nerede? Anneciğim gelir misin anneciğim? Ne oldu Rüzgar? Gel anne gel bir şey soracağım. Tamam tamam geliyorum. Ne oldu oğlum? Ya anne... Ee, bir matematik sorusu soracağım da matematikten anlıyor musun? Oğlum ben okulu kaç sene önce bitirdim. Nereden bileyim ben? Ya tamam ya öf öf. Ben bunu nasıl çözeceğim? Keşke babam burada olsaydı. Az sonra gelir merak etme. Tamam tamam her neyse sağ ol anneciğim. Önemli değil. Her neyse bak yemeği de hazırlıyorum az sonra yemeğe gel tamam mı? Tamam tamam merak etme. Şu babam gelse de şu matematik sorusunu çözsek beraber. Gelir az sonra ben şimdi onu telefonla ararım. Haydi bakalım telefon neredeydi neredeydi hemen zengini arayayım da gelsin. Olamaz telefon çalacak. Şimdi Barbie beni telefonla ararsa çalar ve korkabilirler çabuk çabuk çabuk. Dışarı çıkayım. Tamamdır güzel işte telefon çalıyor hemen açayım telefonu. Alo ne oldu hayatım? Alo zengin neredesin? Haydi eve gel. Bak yemeği de hazırladım çocuk bir de sana bir soru soracakmış. Tamam hayatım tamam ben de evin önündeydim geliyorum. Of be son anda evden çıktım valla. Şu görünmezlik gözlüğünü çıkartayım da aşağı ineyim. Evet tamamdır. Rüzgar bana şimdi bir soru soracak. Bir matematik sorusu. Bakalım ne soracakmış. Çabuk çabuk çabuk. Hayatım ben geldim. Rüzgar bir soru soracakmış galiba. Rüzgar oğlum. Haydi sor matematik sorusu mu soracaksın? Evet baba da sen nereden biliyorsun? Ee, ben nereden biliyorum? Annen söyledi ya şimdi telefonla aradı. He tamam baba. Ya babacığım aklıma takıldı da çözemiyorum 2 saattir. 2 artı 2 kaç ediyordu? Bunu mu soracaktın oğlum? Evet baba gerçekten çok zor. Oğlum nesi zor ya? Bak Arda 2 artı 2'nin kaç ettiğini biliyor sen neden bilmiyorsun? Babacığım ne bileyim ya kafam karıştı birazcık affedersin. Her neyse oğlum tamam tamam gel yardım edeyim sana. Yani tanjant kotanjant eşittir 41 tamam mı oğlum? He tamam babacığım şimdi çok iyi anladım. Peki 2 artı 2 kaç ediyordu? 2 artı 2 de 5 eder oğlum tamam mı? Tamam babacığım çok sağ ol. Haydi bakalım kolay gelsin sana. Evet hayatım ben artık gidiyorum. Zengin yemek hazırladım nereye gidiyorsun? Ya benim karnım aç değil dışarıda işim var haydi görüşürüz. Şehre yeni yerler yaptıracağız. Tamam aşkım dikkat et. Tamam tamam merak etme. Evet şu görünmezlik gözlüğünü biraz daha denemek istiyorum. Haydi bakalım dışarı çıkayım da yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edeyim. Mesela arkadaşlar çaktırmadan hepsinin evine gireceğim. Kendi kendilerine konuşurken ne ihtiyaçları varsa söyleyecekler zaten onlara. Ben de hemen ihtiyaçlarını karşılayacağım. Paraya ihtiyacı olanlara para vereceğim. Elmas falan vereceğim. Yani iyilik meleği olacağım resmen ya. Ne ihtiyaçları varsa karşılayacağım herkesin. Her neyse. Şimdi şu apartmanı gezelim bakalım. Oradaki insanların ne ihtiyacı var. Şehrimde her insan mutlu olması lazım. 
her insan mutlu olursa şehrimizde insanlar çok mutlu olur ve şehrimize yeni insanlar gelir bu sayede. O yüzden şehrimizdeki insanları mutlu edelim birazcık. Zaten bu gözlükle kötülük yapamam. Eğer ki kötülük yaparsam büyücünün lanetine kapılabilirim. Her neyse şöyle girelim. Buradakiler evde değil galiba. Üst kata çıkayım. Şu gözlüğü de takayım da görünmez olayım tekrardan. Haydi bakalım. Evet tamamdır görünmez olduk. Şu anda buradaki insanların ihtiyaçlarını karşılayabilirim. Bir üst kata daha çıkalım. Burada kimse oturuyor mu? Bakalım şöyle. Şurada kimse var mı? Öf ya. Gerçekten artık para yetiştiremiyorum. Param kalmadı oğlum. Sana ben daha ne parası vereyim? Ya anneciğim bana ne? Dışarıda arkadaşlarımla gezeceğim. Para ver bana. Haydi para ver. Oğlum para yok. Yok para. İşte paraya ihtiyaçları var. Yanımda birazcık elmas vardı. Evet işte paralar burada. Sessizce şimdi eve gireyim. Tamamdır. Bir şey fark etmediler. Hemen şöyle parayı koyayım. Oğlum para yok gerçekten. Artık param kalmadı. Para yetiştiremiyorum sana. Ya anneciğim bana ne ben para istiyorum. Tamam bu kadar yeter. Ya da hepsini koy ya paraya ihtiyaçları var. Evet. Oğlum bak bir daha sandığa bakarım. Para yok işte. Sandıkta da para kalmadı artık. Kumbaradaki paraları da bitirdin. Bak anneciğim bir daha bak lütfen. Tamam oğlum bir daha bakacağım sandığa. Yok diyorum ama yok. Artık para kalmadı. Bir yerde çalışmam mı gerekiyor? Artık paramız yok oğlum. Her neyse şu sandığa bakayım. Bak. Ha? Bunlar nereden geldi? Anneciğim var mıymış? Oğlum bu sandıkta elmaslar var. Sen mi koydun? Hayır anneciğim ben neden elması sandığa koyayım? Ben giderim harcarım çikolata alırım. Allah Allah ya. Gerçekten varmış. Her neyse al oğlum al. Bu elmaslar sana yeter. Sandıkta baya bir elmas var ya. Oley be. O elmaslar bize yeter mi anneciğim? Evet evet. Nereden baksan bize bir yıl yeter. Nereden geldi acaba? Çok mutlu oldum ya. Çok mutluyum. İşte bu kadar. Görev başarılı. Şimdi gideyim başka yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edeyim. Müzik